네, 안녕하세요. 곰도관 캔사부의 임재구 관장입니다. 아, 오늘 촬영할 곳, 현 곰도관입니다. 부천시에 있는 현 곰도관에 왔는데요. 한번 둘러보실까요? 아, 잠깐 만 보시겠어요? 자, 지금 보시면은 대한검도의 우수검도장, 경기도검도의 최우수도장, 그리고 부천시검도의 최우수도장. 아, 제가 알기로 지금 현 검도관이 이제 개관한 지가 한 3년 정도 된 걸로 알고 있는데, 짧은 시간에 이렇게 또 많은 수상을 또 하셨네요. 그리고 보시면은 어 이게 그림이 있어요. 지금 아이들이 그림을 그린 것 같은데 지금 딱 봐도 아 곰도를 참 많이 좋아하고 사랑하는구나. 어 지금 이 그림에서 좀 느껴집니다. 이 그림은 지금 관장님이신 것 같은데 명판이 부천시청이 써 있네요. 아 일단 관장님께서 굉장한 실력자구나라는 게 부천시청 명판을 보고 좀 느낄 수가 있습니다. 그리고 아 역시. 제가 예전에도 몇번 언급을 좀 했었던 부분인데요 잘 되는 도장의 특징이 종합 우승 혹시나 했는데 역시나 어, 부천시 의장기 검도대회 종합 우승입니다 관장님 한번 배로 가보도록 하겠습니다 네. 들어가시죠 네. 어, 안녕하십니까 관장님 어, 네, 안녕하세요 예. 어, 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 오랜만에 뵙겠습니다 어, 어, 갑자기 헛들고 그래 네. 반갑습니다 어, 어떻게 그동안 좀잘 지내셨나요? 예, 최선을 다해서 열심히 잘 살고 있습니다. <웃음> 여전히 여전히 키도 크시고 잘 생기시고 만만치 않습니다. <웃음> 예. 아, 관장님 제가 지금 여기 들어올 때부터가 예. 벌써 좀 이렇게 심상치가 않았어요. 막 아이들이 이제 공도에 관한 그림을 이렇게 그렸는데 이거를 이제 문에 딱 이렇게 붙여놓으시기도 하고. 예. 예. 소중하죠. 애들이 예. 직접 그려온 건데 그거를 아무데나 놔두기도 고하고 해가지고 아. 자랑하고 싶었어요. 우리 애들이. 검도를 좋아하고 그만큼 이 도장에 애정이 있다 그런 것까지 도 좋아하고 관장님 되게 오랜만에 뵈요 예 네, 그러게요 <웃음> 정말 오랜만에 뵙는 것 같아요 <웃음> 저거 뭐 마음만 있으면 네. 되지 않겠습니까 <웃음> 예아 오늘 굉장히 좀 기대가 됩니다 예잘 네. 부탁드립니다 아 오늘 좀잘 부탁드리겠습니다 예. 인테리어를 또 이제 안볼 수가 없겠죠 아예 예. 그런데 제가 지금 오자마자 딱 눈에 띄는 게 태극기 바로 아래 글귀가 또 이렇게 있어요 예. 이렇게 다들 이렇게 한 문을 이렇게 <웃음> 이걸 뭐라 그래요? 그죠? 예, 이거는 100년 처음 말하고 100일 동안 수련을 하고 1000일 동안 갈고 닦아라. 아 꾸준히 예. 노력하라는 의미가 있습니다. 이거를 도장 이 태극기 아래 이렇게 네. 딱 걸어둔 이유가 있을까요? 이거는 제 은사님이신 정신적 지주이십니다. 김재유 팔단 선생님 계시는데 아 제가 도장할 때 선생님께서 직접 써주신 글귀라서 도장의 가보로 있습니다. 대통령. 도복 뒤에도 백년천마라고 써있듯이. 아, 어, 네, 백년천마. 예, 네. 예. 네. 저희 도장의 가운입니다. 개인적으로도 김재현 선생님 아는데 이렇게 글씨를 잘 쓰시는지는 제가 오늘 처음 알았고요. 모범적인 선생님이세요. 저도 선생님의 모티브로 해가지고 항상 선생님처럼 신사적이시고 또 제자들한테도 항상 아버지 같은 존재가 되기 위해서 항상 노력하고 있습니다. 저도 이 기운을 받아서 열심히. <웃음> 아, 이제 또 옆으로 한번 가보실까요? 뭐 열려라 참깨, 뭐 이거 뭐죠? 여기는 이제 도복실입니다. 도복. 예. 아, 네네. 창문이 있어가지고 음. 금방 금방 마르고 냄새도 잘 빠지고 해가지고. 보통 이제 이제 도복을 이제 걸어놓는다 하면은 보통 이제 오픈을 하는데 예, 이거는 제가 봤을 때이 현승철 관장님의 깔끔함 성향이 좀 보이는 대목이라고 좀 느껴집니다. 지저분해 보일 수가 있기 때문에 네. 감추고자 또 뭔가 좀 있어 보이잖아요. 네, 네, 네. <웃음> 어, 깔끔해요. 네. 네. 네, 관장님 또 옆으로 한번 이동해 네. 보실까요? 네. 아. 호구함, 네 호구가 역시나 빽빽합니다. 모자르겠어요? 아, 저 하나 뭐 발견했어요. 자 여기 위에 보시면은 자 트로피가 보이시죠? 종합 우승. 잠깐 소개 좀 부탁드릴까요? 종합 우승이 지금 예, 뭐두 개나 있네요. 저희가 2020년도 4월 20일 날 오픈을 해가지고 그 해에는 코로나 때문에 시합을 아예 못 했었습니다. 2022년도부터 시합을 시작해가지고 첫해 학생들과. 성인부 멋진 활약으로 종합 우승을 했고 올해도 또 부천시에서 종합 우승을 해가지고 2연패를 했습니다. 아... 첫 출전인데 종합 우승을 하셨다고요? 예. <웃음> 첫 대회에 나가서 종합 우승을 한다? 사실 아, 엄청 대단한 겁니다. 이걸 뭐라 하죠? 뭐 마크... 예. 이 마크를 소개해드리자면 은 예. 어, 이뻐요. 이게 벚꽃인지 아는 사람들이 많아요. 근데 이거는 매화꽃이에요. 어, 되게 도장 마크가 굉장히 좀 고급스러워 보여요. 매화꽃이 겨울에 향이 제일 
음... 세다고 하더라고요 아... 그래가지고 저희 도장도 향이 쫙 세가지고 검도인이 생기기를 바란 마음에서 아... 매화 꽃을 했습니다 아네 관장님 그 보시면은 시계를 제가 봤는데 아 저번에 그 경기검도관에서는 해병대 그 수색대 네어 근데 어, 여기는 청와대예요 청와대 이거 간단하게 좀 설명 좀 부탁드릴까요? 대통령 경호하는 선발대 군대에 다녀와가지고 그때 당시에 청와대 경호하시는 분들하고 친해져가지고 제가 도장 개관을 했다니까는 선물로 이렇게 보내주신 겁니다 아 저희도 뭐 시계를 뭐 시계부터 저희도 바꿔야 되나 지금 네 어, 청와대 아 그리고 원도장의 김정건 관장님도 저랑 같은 군대에 나왔어요 선임시죠 그리고 또 요거 질문 안할 수가 없죠 지금 마룻바닥이 굉장히 좋거든요 이 무슨 나물까요? 예, 이건 단풍나무고 저도 운동을 하는데 마루가 안 좋으면 하기 싫어집니다 아, 실장님이신 저희 와이프한테 <웃음> 강력 추천했습니다. 마루가 좋아야지 나도 운동할 수 있고 음. 모두가 운동을 할수 있고 하기 좋은 여건을 만들 수 있다 공도장은 네. 마루다 그래가지고 마루에 대해서 좀 많이 신경을 썼습니다 검도장은 마루다 어, 저 굉장히 공감하고요 이런 좋은 곳에서 좀 이따가 또 교검 또 해볼 텐데 굉장히 기대가 됩니다 오늘은 부천시에 소재되어 있는 현 검도관을 촬영 오게 되었는데요 옆에 계신 우리 현승철 관장님을 소개해드리겠습니다 네 안녕하세요 부천의 아들 현승철입니다 네 저는 부천에 있는 송국중학교, 신문고등학교, 또 용인대학교를 졸업하고 부천시청에서 10년 넘게 선수생활을 했던 경험이 있습니다 이 현금도관에 또 사범님이 보고 예. 계신다고 소개 좀 부탁드리겠습니다 예. 강대인 사범님 오시죠 현금도관의 사범님 예. 네, 소개 좀 부탁드리겠습니다 강대인 사범님이시고요 지금 현재 사단입니다 엄청 성실하고 실력도 충출해가지고 제가 부탁 부탁해가지고 스카트 해왔는데 우리 학생들이 저보다 우리 사범님이 더 좋아합니다 얼굴도 잘생기고 해가지고 간단한 인사 한번 부탁드려도 될까요? 네. 네. 안녕하십니까 지금 현검도관 사범 맡고 있는 강대인이라고 합니다 어떻게 생각하십니까? 지금 1년 넘었는데요 네. 처음에 제가 관장님을 초등학교 6학년 겨울방학 때부터 만나 뵀었는데 어... 그때는 엄두도 못 내고 눈도 못 들여다 봤었는데 어, 여기 딱 처음에 왔을 때 관장님께서 그때랑은 완전히 다른 모습을 딱 보여주셔가지고 제가 엄청 놀랬거든요 아... 막 춤도 추시고 뒹구르시고 아이들 앞에서 음. 신기해가지고 <웃음> 관장님께 한번 항상 이러십니까? 하고 여쭤본 적이 있었습니다 관장님께서도 말씀하셨다시피 아버지의 역할을 충실히 수행해 주시고 계시고요 밖에 학교에서나 이런 거 일이 있으면 또 와서 많이 애들이 이런 데 어떻게 해야 되나 관장님께 상담을 하시는데 누가 그러는 사람 있으면 이걸 이렇게 해라 안 되면은 관지님한테 말해라 이렇게 말씀을 해주고 계십니다. 그러면 사범님께서 이제 어머니 역할. 아, 아닙니다. 저희 실장님께서 또 아. 어머니 역할 자주 해주시고 저는 밑에서 또 서포터. 음. 아. 착한 교회 오빠. <웃음> 네, 착한 교회 오빠처럼 사부님 엄청 착해요. 네. 우리 학생 친구들이 사부님 너무 좋아요. 음. 또 얼굴도 얼굴 잘생겨가지고. <웃음> 저는 놓치네. 집당하고 있고. 에이. 관장님, 그 지금은 이제 관원들도 많아지셨고. 그런데, 어, 초창기 때 코로나. 부터 시작해가지고 마음 고생이 엄청 심하셨을 것 같아요. 네네. 그때 당시 어떤 좀 기억에 남는 일, 에피소드 좀 있을까요? 에피소드라고 하면은 처음에 이제 코로나라서 친구들이 별로 없었습니다. 그뭐한 타임에 뭐세 명, 뭐두 명. 저희는 수요일마다 레크레이션 및 체육 활동을 하고 있거든요. 근데 와 애들 데리고 피구를 한번 너무 하고 싶은 거예요. 피구를. 근데 세명 가지고 두명 가지고 못 하잖아요. 그래가지고 부모님들께 전화를 해가지고 애들 체육 활동 하고 싶으니 다섯 시 반으로 다 몰아달라. 음. 한 하루만 딱1 0 명이 됐었어요. 어, 네. 근데 첫 피구를 했었었는데 그때 기분이 1 0 명인데도 아. 이명 이 정도만 됐으면 좋겠다. 그 기분이 음. 너무 아쉽고 좀 생생합니다. 아. 애들이 그열 명에서 피구를 한, 하는 모습 봤는데도 너무 흐뭇하고. 아. 지금은 어, 이제 애들이 다칠까 봐 <웃음> <웃음> 걱정이 될 정도로 이제 한 타인당 수요 같은 경우는 3, 4 0명이 수업을 하고 있습니다. 그때 당시에 관장님들이 다들 이렇게 힘드셨을 것 같아요. 네. 뭐 희망의 메시지. <웃음> 저는 그때 어떤 마음을 갖고 있었냐면은 잃을 게 없다고 생각했고 위기가 기회라고 생각했습니다. 위기가 있으면은 당연히 기회가 오고 그거 생각. 하면서 계속 꾸준히 해왔고 또 주변에서 저를 응원해 주시는 분들이 많아가지고 그 응원 속에서 힘을 냈었고 그냥 딱 한마디 말씀만 드리고 싶으면 은 포기하지 마시고 끝까지 긍정적인 마인드로 해주시면 은 좋은 결과가 올수 있을 거라 생각하고 있습니다 저는 항상 항상 긍정적인 마인드가 제일 중요하다고 생각합니다 교검의 시간으로 가보도록 하겠습니다 <웃음> 
요거 한번 시작하도록 하겠습니다. 